الرعاة الذهبيون الرعاة الفضيون شركاء النجاح تدري ايش قاعد اضحك؟ لاني وايد واثق من البرنامج. انتم مع اقوى برنامج اي جي تي في العالم. ردوها علينا ان استطعتم. ويقولون ان لو دخل اليوتيوب باقي البرامج بتقعد تطالع وتستمتع. للاسف هذه حقيقه. ومثل ما انتم عارفين كل حلقه احنا عندنا مجال معين نتكلم عنه. مجالنا اليوم عجائب الطبيعه. لحظه شوي، مو بالعجائب السبع الاهرامات وكذي، لا 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 مش لا عجائب لا. الدنيا، عجائب الطبيعه. طبيعه، شيء من الطبيعه. شيء الانسان ما له دخل فيه. يا جماعه انا راح اعطي عبد الله خمس معلومات عجائب وغرائب هو لا يعلم عنها شيء. وانا راح اعطي خمس معلومات والله العظيم هو ما يعرفها. استنوا في واحد راح يكسب مصاري ورب الكعبه. 1000 دولار. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. شلون يكسبها؟ شلون شلون يلقى ال1000 دولار هذه؟ في واحد يا جماعه منا احنا الاثنين راح يهرف بما لا يعرف ويهدي بما لا يعلم وراح يكذب رسميا. يعني. في كذبه راح تنقال. بس صدقني بتكون صعبة عليك لأن إحنا قاعدين نتجبر حتى في الكذبة صحيح حتى في الكذبة نتجبر فصيدوها واكتبها في خانة التعليقات واكسب الجائزة على فكرة إحنا نتكلم عن الاي جي تي في يعني المسابقة في الانستغرام لو أنت تطالع البرنامج على اليوتيوب شوف واستمتع وحاول إنك تكتشف الكذبة لكن ترى المسابقة في الاي جي تي في الانستغرام الاي جي تي في تبع عبد الله يا جماعة كيو 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 يمكن تقولون زين شلون نعرف من اللي فاز من اللي ما فاز شلون شلون بتسوون السحب تابع ستورياتنا لو سمعت يوميا ستورياتنا ترى يمكن احلى من البرنامج نفسه جاهز يا عبد الله ننطلق الان بالطريقه التقليديه مالتنا حجر ورقه مقص اللي بيفوز هو بينطلق في المعلومه الاولى جاهز حجر ورقه مقص لا 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 صاير وايد سهل يلا يا عبد الله لا في مره اعتقد فاز مش مشكله انطلق يا عبد الله انا بسخن اسمع المعلومه هذه اللي وايد حلوه 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 اليوم اليوم بخلي المتابعين ينومون وهم مستمتعين بكره يروح الميلس يقول المعلومات هذه فصل لي فصل عمرك سمعت عن قارة البانجيا لا رسميا ما عمري سمعت قارة البانجيا ايش دخل؟ ما في قارة اسمها بانجيا سبع قارات ايش دخل بانجيا؟ انت عايش فيها آه انت الان تعرف بما لا تعرف وتهذي بما لا تعلم مش صحيح قبل 350 مليون سنة ايوه شو يعني البانجيا؟ شو يعني بانجيا بقى؟ شو يعني البانجيا يا عبد الله؟ باللغة الاغريقية اليونانية يعني الاغريقي صحيح اه اليونانيين سلم اه فنان انت فنان الجغرافيا انت فنان اه بعجبك بعجبك البانجيا يعني الارض اه قبل 350 مليون سنه اه كانت الـ 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 يعني الكره الارضيه او اليابسه كانها قاره واحده بانجيا سمعت بس يسمونها قاره البانجيا ما بعرف كيف اسمها البانجيا يا سلام ايوه بس طبعا مع مرور الزمن 350 مليون سنه مع اي 350 مليون سنه براكين وال وزلازل وزلازل والامور هذه كلها آه. تتفكك الارض تبدا تتفكك وتشققت لين ما وصلت الى ما وصلنا عليه اليوم اللي هي سبع قارات بالتوزيع اللي انت قاعد تشوفها يا سلام ممكن يجي في بال المتابع يقول زين ايش معنى قبل 350 مليون سنه كان في تفكك والحين الى الان موجود هذا التفكك لا 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 مش صعب مش صعب الى الان موجود هذا التفكك مش صعب مش صعب معقول بس بسرعه بطيئه آه. يعني التفكك سرعته تقريبا بسرعه نمو اظفر الانسان يا التفكر. سلام قد ما بيطول اطفر الانسان بتبعد القارات عن بعضها تقريبا يعني في الشهر تقريبا هيك بيبعدوا عن بعضهم يعني اذا تقريبا هذا قد بيطول اطفر الانسان آه والله يمكن شوي اقل شوي اقل معلش آه. يعني انا ذا الشهر نسيت اقص ما وصل لهنا ما فهمتني آه اقل بسرعه بطيئه بسرعه بطيئه جدا ما احلى معلومتك هي نفس ما احلى معلومتك اسمع احلى معلومتك <تصفيق> بس للعلم نفس السبب ترى آه. السبب القديم اللي هو ايش؟ براكين زلازل إيه اليوم عندنا براكين زلازل نعم. ما زالت نعم تعرف اللعبه هاي اللي نلعبها وقت الحجر احنا متمللين الصور نركبها البازل البازل اه هاي نفس التركيب اه الفريق المغربي الجبار بس ركب لنا القارات السبع بطريقه تخلي الناس تعرف ان هي تركب كانها بازل يكملون بعض, بعض. وهنا ياكد لك ان هي كانت كذا في يوم من الايام بانجيا بانجي. هل بعد 100 200 300 سنه راح نشوف قاره ثامنه ولا لا؟ الذهب يا عبد الله من لا يحب ان يقتني الذهب في نسوة ما يقولون المعدن اللي لا قيمته من الملايين جبار معدن جبار جدا طبعا هو ليش معدن جبار؟ هو المعدن النادر والثمين ليش يا جماعه؟ لسببين اولا اللي ندرته قلته مش موجود كثير ثانيا صعوبه استخراجه والحصول عليه بس المعلومه الجباره ايش؟ ها أحب أسمع كل المعلومة. الذهب الموجود على سطح الكرة الأرضية أه. اللي موجود في إيد كل البشر أه. هو فعليا يمثل ما نسبته واحد بالمية من الذهب الموجود في الكرة الأرضية كل الذهب اللي عند الناس الذهب كله اللي عند الناس اجمع 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 واحد بالمية طب وين تسعة وتسعين بالمية وين بصدني وين احكي لي وين محمد محمد كيف عرفه يا أخي 
انا حقول انه في 99% الى الان ما اخذوها يا سلام عليك 99% الباقية موجودة في باطن الأرض صحيح ولكن في درجة علو. حرارة عالية جدا بتوصل ل 6000 درجة سيليزية انت شايف 6000 درجة سيليزية؟ لا طبعا درجة حرارة سطح الشمس وبالتالي من وين يستخرجوها؟ ما بيقدروا بعدين باطن الأرض كبير جدا فبيتسع لمعادن رهيبة جدا انت عارف كم كم حجم الذهب الموجود في باطن الأرض؟ رقم مرعب رسميا رقم مرعب 1.6 كوادريليون طن لحظه شوي لحظه شوي لحظه شوي استخدموا المساحه هذه كلها في الاصفار يلا تفضلوا ايش اللي الكوادريليون؟ الكوادريليون هو واحد ومعاه 15 صفر هذا وزن الذهب في بطن الكره الارضيه بس خذ المعلومه الاقوى ها لان عندي شيء بيقول اقول لي كمل الذهب لا يمثل من معادن الارض سوى جزء من مليون واحد من مليون يعني مثلا البلاتينيوم بس واضح 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 البلاتينيوم البلاتينيوم مثلا البلاتينيوم شو قد ايش حكت الذهب 1.6 آه آه كوادر البلاتينيوم اكثر ست اضعاف الذهب في بطن الكره الارضيه طب مثلا البلاتينيوم كم سعر الجرام غالي طبعا البلاتينيوم آه اغلى من الذهب لا مش اغلى 38 دولار آه الذهب 52 50 55 بوصل 55 اليوم 52 طب تخيل انه احنا قمنا الان نتخيل مع بعضنا سحبنا الذهب كله من قلب الارض مم. طلعنا طلعنا كل الذهب ال1% اللي معنا وال99% جبناها وطلعناها قسما شو بالله تخيل؟ قسما بلاتونيا بيقول لك هالكلمه هذا اصلا خير لنا مم. لو طلعنا الذهب كله بيصير ما له قيمه ما له قيمه طبعا طبعا والله في بالي بيقول لدرجه انه اسمع حاقول لك الان المعلومه حتعرف كيف له قيمه بيصير ما في توازن ترى أنا الحين احنا في وضع زين الان راح اقول لك المعلومه اللي تعرف انه فعلا ما راح يصير له قيمه آه. طلع 99% من بطن الارض اللي هي 1.6 كوادريليون طن أه. وذوبها أه. على سطح الكره الارضيه كامله أه. انثرها على سطح الارضيه هل تعلم انه الذهب راح يوصل ارتفاعه للركبه قدم نص على على الكره الارضيه كلها كل الكره الارضيه نثرنا فيها الذهب ذايب ذائب حيوصل الى قدم نص يعني تقريبا لمستوى ركبتك راح يوصل بالله. تخيل اقسم بالله ان المعلومه هذه فيها جباروت جبار. والله العظيم ذهب لين الركبة إذا ذوبتها كيفكم ما تشوفون هاي المعلومة الكذب ما 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 أدري شنو أخطر قمة في العالم أو أخطر جبل في العالم مش إيفرست الأطول على الإطلاق آه في فرق كبير بين أطول وبين أخطر إيفرست هي الأعلى وليست الأخطر حلو. كم طول إيفرست أظني 8 كيلو يا إخوان ثمان تلاف وثمانمية وشيء واربعين أعشق معلوماتي أعشق معلوماتي تدري يعني إيش يعني يعني 11 برج خليفه اه والله 11 برج خليفه لانه برج خليفه 800 متر صح متخيل شلون القمه الاخطر في العالم العاشره من ضمن الارتفاع ايفرست ايفرست رقم كم الاولى رقم 10 هي الاخطر في العالم يا عفو الله ليش قبل ليش اه كم طولها العاشره تحبنا القمه يموت يموت في الارقام يا رب يموت في الارقام عشر ارتفاعات مثلا انت ارتفاعك على الارض 184 سم انا ارتفاع 176 سم عشر ارتفاعات سنه عن اي لاعب كنت تفضل اسال سالي سالي عن يلعبكم آه رونالدو البرازيلي رونالدو البرازيلي 183 سم ورب الكعبه ومليت شهر سبتمبر 1976 ردها علي ان استطعت كريستيانو رونالدو رونالدو كريستيانو رونالدو طوله 185 سم وان كان بعض المصادر زي الويكيبيديا بيقولوا طوله 187 سم بس غير صحيح آه نوير نوير 193 سم ورب الكعبه آه ميسي ميسي 169 سم والبعض بيقول 170 سم ارجعوها لعده مراجع يا جماعه هذا الانسان مش طبيعي قمه الانابورنا يا سلام هي عاشر أطول قمة في العالم حلو كثير كم طولها؟ كم؟ 8091 شيء مش بسيط طبعا مش بسيط إيه؟ تعتبر قمة الأنابورنا هذه أخطر قمة في العالم طبعا في أسباب حلو أهم الأسباب هذه إيش؟ إيش؟ عدم توقع الطقس إيه؟ إيش؟ برد، حر، خريف بيلعب؟ بيلعب شتاء، بلعب. ربيع إيش؟ إيش فيه؟ برجر لحم إيش فيه؟ إيش فيه؟ إيش فيه؟ بيلعب فيك لعب تدرس 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 آه اذا وصلنا 2000 متر بيكون برد توصل 2000 متر معرق حر حر <تصفيق> توصل 7000 شوي وتوصل شوي وتوصل وجسم فيل يمشي جنبك لا 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 ولذلك جسم الانسان بالضعف جسم وجسم اكتافه بكلز ولذلك كنت بصير فيها هذه الانخفاضات والانقباضات بيموت لا بيموت رسميا حلقه الافلام بيوصل هاي في 6000 خلاص مو بس موضوع الطقس الانحدارات يعني ايفرس مثلا انحدارات مثلا كذي حلو هذه شلون؟ قص قص لازم يكون واحد وايد جبار في التسويق اكيد انا مو بانت طيب يا عبد الله 
على هذا الرعب اللي انت بتطلع من تمك الان في هذه اللقطات كم واحد حاول يوصل لفوق 157 شخص 157 الف شخص 157 نفر لا مش صحيح مش صحيح 157 بيبول لا لا مش صحيح مش صحيح اللي وصلوا القمه تمزح زين كم واحد مات هاي 170 وصلوا بالسلامه وصلوا كم واحد حاول يوصل ومات 60 شو انت ترى على فكره الرقم انت لاحظ الرقم شو قليل ايش معناته معروف عند الناس ان القمه الاخطر لا حد يجيها الربع تكفون اني طالبكم لا تروحون يعني من لا كل ابي اسجل رقم قياسي من كل ثلاث اصدقاء بيروحوا واحد بيموت شكرا سلامي عليك يا اخي انت اقسم بالله جبار في الرياضيات آه انت شنو جبار في الرياضيات طبعا مهندس حسبتها على طول طبعا تقريبا بين كل ثلاثه آه واحد ينزلق واحد يموت واحد ربع تقريبا يقول لك صعب جدا انك تتنبا الطقس صعب هاي اصعب شيء ما اعرف ما اعرف طيب يا عبد الله انت تكلمت عن مرتفعات واخطر مرتفع قمه في العالم انا ساتكلم عن منخفضات العكس العمق رسميا وين اعمق منطقه على سطح الارض وين انا بعرف احنا انا بعرف انها في المحيط الهادئ جنب الفلبين يا جماعه في خندق اسمه خندق مارينا جنب مجموعه جزر اسمها جزر المارينا توصل لاعمق منطقه على سطح الارض هاي الحار ودودة الشيطان <تصفيق> لا لا هي هناك قاعده هناك دودة الشيطان تحت تحت اليابسه عمق بحار طبعا يكون اعمق اعمق من الارض نعم كم العمق؟ عطني 10960 متر لحظه شوي يعني جبل ايفرست وشوي كانه متكلم في معلومتي قول والله اقسم بالله لو جبنا قمه ايفرست جبناها آه. وحطيناها في البحر عكس عكس جبناها كذي آه. عكس وب حطها لسه بيضل تقريبا 2 كيلو 2000 متر لحد ما توصل لسطح البحر تخيل خذ المعلومه القويه ها. اول غواصه نزلت للمكان في سنه 1960 اسالني متى اخر مره راحوا لها اكيد مش راح يروحوا كل يوم يعني هذه مهمه آه يعني هم راحوا اكثر آه من مره مهمه ولها تكلفه عاليه جدا طبعا بس مين اللي راح اخر مره في سنه 2012 واحد بتحبه ورب الكعبه انك بتحبه 2012 اه واحد ورب الكعبه بتحبه شوف بتوقع بتوقع اه 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 والله اني ما اعرف اه مخرج فيلم اه, آه, آه مال مال تيتانيك اه جيمس بسم الله توقعت انه مخرج والله ما هو جيمس كاميرون ترى والله العظيم اني ما اعرف المعلومه نعم والله شاطر شاطر عبد لانه لانه جيمس كاميرون بيعشق البحار وبيعشق ال... طبعا هو جيمس كاميرون يجمع له المخرج الشهير لفيلم التايتانيك وافاتار حلو الفيلم اللي انت بتحبهم طبعا حلو لحظه الحين وصلت تحت وصلت تحت حبي حب يشغل كاميراتي بسم الله الرحمن الرحيم ده البشريه الان شكل قاع المحيط في اعمق منطقه على وجه هذه البشريه ما قدر خربت الكاميرات ليش؟ ايش دخلت اختار؟ ضغط عالي زين الحين فهمني يعني قلت لي القاع البحر فيه ضغط مم. وقلت لي حتى في الطبيعه تو كل شيء قلت آه. في الوضع العادي بعد في ضغط اه شلون ضغط انا الان بتمشي في الحياه الان بتمشي في الحياه انت شو الضغط اللي عليك؟ آه. هو عمود الهواء المنتصب من جسمك باتجاه السماء والله هذا هو الضغط طب مش... تتخيل لما تكون في قاع المحيط على هذا المنحدر حيكون ضغط جن... الماء عمود الماء ضغط عمود الماء عليك زائد زائد ضغط الهواء اللي فوق سطح الارض تخيل كله عليك ترى قاعد استمتع انا الحين والله العظيم قاعد اتعلم شيء جديد والله الضغط كم مقارنه في سطح الارض الف ضعف الف ضعف مثلا مثلا مثال مثال يا اخوان مثال والله ركزوا معي مكعب اه 2 سم في 2 سم في 2 سم آه. طول بعرض بارتفاع مكعب صغير حد صغير حلو حطيناه عطني شوي عطني شوي عطني شوي خذ 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 هذا مكعب هاي 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 سليم مبسوط مرتاح قاعد بيني وبين عبد الله شايفين يا جماعه مبسوط وبحلو في عليه ضغط ضغط الطبيعه اي حطه في قاع المحيط في تلك النقطه شو بصير فيه؟ كانك حاطط فوقه على الارض الان صخره وزنها 8 طن بعاني من تحت ايمو عني ايمو عني مؤلمه جدا ورب الكعبه مش قادر جيبي 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 خذه 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 خبيه والله العظيم <تصفيق> ان من قررنا احنا كتيم البرنامج ان نسوي الحلقه هذه عنوانها عجائب الطبيعه <تصفيق> اول شيء جاء في مخي اني انا فعلا ابي ابحث وابي اتعلم واقول حق الناس مثلث فرموزه شو الموضوع ابسطني هل فعلا اي شيء يروح يختفي وما ادري ايش والامور هذه كلها اللي قاعده تنقال يلا هاي ها ابسطني ابسطني انا بدي انظر ابسطني في سؤال حلو ايوه عن مثلث فرموزه متى متى يعني بلشوا الناس يخافون من مثلث برمودا ما طلعت له هالسمعه المخيفه هاي 1945 يعني قبل النكبه الفلسطينيه بثلاث سنوات تقريبا الرحله <تصفيق> لحظه شوي لحظه شوي لحظه شوي <تصفيق> لان من عجائب الطبيعه ان تمر حلقه محمد عدنان ما يقطعني في سنه اي 1945 اه خمس طائرات امريكيه حربيه جميل جدا فيها 14 رجل صوب المحيط الاطلسي بين هالثلاث ركز آه. برمودا حلو بورتوريكو حلو 
فورت لودردل اللي هي صار اسمها الحين فلوريدا الحلم على مجبارة اي فسموها مثلث برمودا يا الهي الرحيم ثقفني كمل روح ليه ما توقف روح انا قلت لك خمس طيارات راحوا مم. 14 رجل ايوه اختفوا لا لا مش صحيح لا اختفوا يا جماعه يا شباب فريق انقاذ فريق انقاذ أيوة. روحوا فريق الانقاذ وي ار كومين وي ار كوم لا 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 اختفوا لا 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 اختفوا بالله عليك والله ايش فيه؟ طيارات الانقاذ كان فيها 13 رجل مم. لاحظ قبل اختفوا 14 14 طيارات الانقاذ فيها تقريبا 13 رجل حلو اختفوا تماما 27 انسان خلاص من ذاك اليوم اطلقوا الاسم اللي هو مثلث برمودا وبعدها صار في ضجه في الاعلام الصحف المجلات التلفزيون ضجه مش طبيعيه فراحوا بعد يحاولون يكتشفون لكن مش طبعا ديب يحاولون يكتشفون يقربون اكتشفوا اشياء على طرف مثلث برمودا سفن غرقانه طيارات طايحه يا الله هذا ايش معناته الحين لاحظ احنا الحين بنبدا ندخل في الموضوع لعنه ولا ايش هذا لا معناته مش كلهم يختفون لان تدري هزتها طلعت خرافات وفي ناس الى اليوم تصدقها ايوه او يمكن مو بخرافات بعد يشوفها البعض يشوفها نظريات ايوه ان الطياره تختفي تروح المريخ <تصفيق> هذه نظريات وفي ناس ربطوها بشنو انه يقول لك في المكان هذاك في مدينه اتلانتس الاسطوريه انها موجوده هنا عرفت اتلانتس اللي طلعت في فيلم اكوا مان <تصفيق> الموضوع ليش خطصيت <تصفيق> على هذين اللي طاحوا بس في طيايير وفي سفن مروا في سفن وطائرات الى اليوم تمر يعني يا عبد الله اعطيني تفسير علمي معقول علماء لا اليوم ما لقوا تفسير للموضوع هني المعلومه ذي ايوه هني المعلومه ايوه ايوه هات التفسير المنطقي والمعقول ايش؟ ايش؟ عواصف استوائيه والعواصف انت تدري تشتد طبعا يعني مو ب... آه آه لا آه آه لا آه جد ترى آه تتكلم جد آه انت تتكلم عن طياره في النهايه آه من المحتمل انها تنكسر تنكسر آه العواصف قويه جدا ممكن تتفتت فعلا من قوه الع... اي عواصف استوائيه قويه يعني السالفه لا جن ولا اتلانتس ما ادري شنو ولا المهدي المنتظر ولا الدجال ولا ليش يا جماعه؟ ليش التهويل وليش التخويف؟ اصلا اصلا كنسبه وتناسب اللي مروا بسلام اكثر بوايد من اللي طاحوا من اللي اختفوا ولا اليوم هو مر بحري وبتمشي فيه السفن يمرون يروحون هل راح تتجرأ وتمر من مثلا برمودا؟ عبد الله ها راح تحبني على هاي المعلومه يلا راح تبوسني رسميا انا ترى مستمتع عبد الله نسبة المياه مقارنة بنسبة اليابس على كرة الأرض 70% 30% سلم بالمئة. علي والله إنك شاطر والله إنك شاطر في أه الاجتماعيات أه أه أعطيني الآن كب لي 30% اللي هي اليابس كب كب خلاص ما بدنا إياها أعطيني 70% اللي هي المياه أعطيني إياها خلينا نقسمها ما بين عذبة مياه عذبة ومالحة ومياه ومياه مالحة خذ الصاعقة التالية المياه المالحة على سطح هذا الكوكب تمثل نسبة 96.5% وفقط المياه العذبة 3.5% ليش المياه الملح 96.5%؟ هي المحيطات والبحار طبعا جنون العظمه، اما انت اعطيني 3.5% اللي هي تشملها بعض الانهار والبحيرات احسنت، المحيط. هذا سؤال التالي، طب اذا المياه العذبه شو مصدرها؟ من وين جات؟ قلت امتى؟ قلت امتى؟ اجاوب عادي؟ مشات امطار واحد احسنت كمل انهار احسنت كمل بحيرات جبار ورب الكعبه، اقسم بالله انك راح ضل حاجه واحده ها. المياه الجوفيه حلو اعطيني 3.5% خلينا نفصل فيها والله اوكي انت قاعد مستمتع انا قاعد استمتع تخيل انه كل الانهار والبحيرات اللي في حياتك شفتها والامطار العذبه 1% من المياه العذبه اللي هي 3.5% فقط 1% يعني 99 ايش تعال أيوة نفصل ثانيه طب وين 99% منها تخيل انه 30% منها 30% من 99 من 99 آه آه هي آه مياه جوفيه ايه نشوف حزات انا رايي المياه في صلاه آه الرحمن آه المياه الجوفيه بالضبط شيء بنفجر من تحت الارض ينبو عين طالع من تحت الارض ومنفجر هذه اسمها مياه جوفيه 30% تخيل حلو فاذا قلنا 1% انهار وبحيرات وامطار حلو 30% مياه جوفيه حلو ضل 69% وين ضايع وين وين ايش هالماي هاي شنو هاي هذه الصاعقه على شكل صفائح جليديه في القطب الجنوبي المتجمد وجرينلاند 69% من المياه العذبة على سطح الكرة الأرضية التي أساسا تشكل 3.5% من مياه العالم بالضبط تخيل جليد جليد طيب السؤال الآن إذا عندنا أنهار وبحيرات ومياه جوفية وصفائح جليدية في القطب الجنوبي وفي جرينلاند طب ليش بنحلي مياه البحر المالحة صح؟ إحنا منو بنستخدم المياه العذبة؟ إي والله صح؟ ليش؟ لأنه باختصار شديد اللي في إيدنا 
هو من 1% بس الانهار والبحيرات والمياه الجوفيه اللي في عمق البحر في عمق صعب الأرض. نجيبها صعب نجيبها لانها موجوده في اعماق منخفضه جدا 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 صعب استخراجها بنحتاج لتكلفه اعلى بكثير من تحليه مياه البحر أوه. وبناخذ من اللي طالعه من هالينابيع من هالعيون اللي طالعه بس هي قليله لانه المياه الجوفيه تحت الارض ولا بدك ولا بدك منا نروح نجيب 69% اللي هي الصفائح الجليديه ننقل الجليد نجيب من القطب الجنوبي ونشربها عقب عمليه متعبه جدا فشو بتلجا البشريه الى انها تحلي مياه البحر بس هلا كيف المعلومه؟ جباره ولا لا؟ هذه اسميها معلومه في معلومه في معلومه في معلومه جباره انت جبت الماي حطيته هني؟ اه فصلت تفصيل بالنسب الصخور المتحركه سمعت من قبل عن الصخور لا لا لما اقول لك صخور مو بحصه بعرف الرمال المتحركه عشان بس يفكروا معي الناس شوي لما اقول صخور متحركه الموضوع مش بسيط الصخره يا جماعه صعب 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 تتحرك لو احنا الشباب كلنا تجمعنا ان احنا نحرك صخره صعب طبعا ما بالك بصخور متحركه بدون ما احد يلمسها موجوده في وادي صحراوي وادي اسمه وادي الموت يا عفو الله هذا كل شيء بخوف المعلومه وين الرعب هذا الصخور المتحرك هذه موجوده في المنطقه الشرقيه السعودية؟ في أمريكا، في كاليفورنيا المكان هاي يعتبر من أكثر وأشد المناطق حرارة وجفاف لاحظوا الزوار اللي يزورون المنطقة هذه أو الوادي أيوة الوادي الصحراوي لاحظوا صخور ضخمة جداً موجودة ولكن في أثر وراها كأن حد زحفها من مكان الى مكان، تعرف لما طبعا تمشي في الرمل الاثر آه ايوه الاثر ومو بدنا شكلها كروي تدحرج، لا تتكلم عن صخره كانها حصاة كبيره كذي شكلها يعني آه كانها حصاة كبيره مزعجة. مزعجة. هنا صخره وهنا صخره وهنا صخره في يبين الاثر ان هي زاحفه من هنا لين هنا هنا يا الله اه شوفوا لما نقول لكم عجائب الطبيعه اسمعوا يا جماعه احنا مو باي برنامج يا اخي ما نجيب اي معلومات يا الله انتو. فتموا الناس يقولون شو الموضوع؟ شلون تحركت هذه؟ تحركت شلون تحركت بثقل؟ الصخرة مش خفيفة لو ايش سويت اصلا صعب انك تحركها لابي لك معدات كبيرة طب يعني كم وزن اعطينا عشان اتخيل بدي اتخيل انا قديش وزنها تقريبا يعني 300 كيلو جرام يا الله الصخرة اللي قاعدة تسحب بنفسها وما حد لمسها الناس ينت آه. قامت تقول الموضوع ينت ينت, ينت يعني جنت بال اوكي يعني ينت يعني اصابها الجنون اصابها الج... الناس واصابها الجنون <تصفيق> قامت تقول هاي جن واشباح اكيد اللي قاعدين يحركون آه الصخور هذه جا في بالهم آه. وفي ناس منطقيين انه يعني صايرين السالفه هاي تعبانين يعني ما يبي يفكر ما يبي يفكر آه. آه سبب الرياح انا 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 رسميا مع فكره الرياح اكيد الرياح هي اللي حركتها 300 كيلو جرام ايش <تصفيق> بلاك الرياح جباره مستحيل مستحيل طب اعطيني تفسير للموضوع دائما يجونك الناس اللي يبون يحلون الموضوع علميا ومنطقيا وبالدليل ايوه يعجبون انا الناس تصدق نعم يسمعون هذا يقول اشباح هذا يقول ايش يقول لا 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 ايش بلاك تعالوا بحطوا كاميرات حلو تايم لابس حبيت جدا حط كاميرا سيرفيلنس كاميرا يا اخي حط كاميرا رجع لها لو تبي بعد سنه ها يوم شافوا الكاميرات مع التايم لابس ايوه هذا بدي اعرفه السرعه اه في حر لكن في برد لدرجة ان الارض مع المطار وشذي تصير طبقة جليد. حلو. فيبدا الجليد يتكون حول الصخرة. من تحت. هني دور الرياح. اها. مو بالرياح حركة الصخرة، لا، الرياح قاعدة تحرك الجليد، فطبعا أي شيء ثقيل لو كان على جليد بيكون سهل أنه يزحف، أيوة. فالصخور كانت تزحف بسبب الجليد من مكان إلى آخر، بس الناس طبعا ما تزور المكان في الجليد، الله. تزوره لما يكون مكان صحراوي وحار شوي، صح ولا لا؟ فلما يجون يشوفون الصخرة موجودة في مكان ثاني وكأنها زحفة من مكان لمكان، جن أشباح، لحظة لحظة، شوفوا الفيديو فكونا. طيب يا عبد الله. بس شو إيش رأيك؟ كثير حلو اقسم بالله حبيت ثقفتني ثقفتني ثقفت المشاهد ريحت نفسي من شيء صار له في بالي سنوات وانا بتسال عنه اسمع يا عبد الله سمعت عن ايش اسمه التله المغناطيسيه؟ التله التله المغناطيسيه التله المغناطيسيه لا ما سمعت ما سمعت لا تعرف لا تعرف لا لا ما سمعت ما سمعت ما سمعت هي حاله علميه بتصير بصير الجسم يمشي عكس الجاذبيه موجوده في بعض المناطق حول العالم في دول العربيه فكره موجوده موجوده في سلطنه عمان موجوده في الاردن موجوده في لبنان وموجوده في سوريا في سوريا زرتها في 2009 سواء الباص يا عبد الله قال يا جماعه شوفوا راح احطه نيوترال في منخفض دق ان اقسم بالله حطوا ان البص بيطلع لها اوف يا جماعه اعطوني فيديو اعطوني فيديو يرجع اعطوني فيديو المفروض انه يرجع اقسم بالله يطلع لحاله انت بالسياره واحنا في الباص كنا 50 واحد في الباص هذه التله المغناطيسيه معناته القوه قوه السحب قويه مش بسيطه قوه جدا شوف التفسير العلمي للموضوع ها البعض بفكر انه الجاذبيه هناك بتشتغل بالعكس ايش دخل ايش دخل الجاذبيه بتشتغل بالعكس لا ما بصير هو خدعه بصريه للانسان في شيء اسمه خط الافق 
حط لي خط اسمه خط الافق بانك توصل هاي النقطه بهي النقطه وصلهم بايدك انتوا بتنخدعوا يا جماعه بهذا المنظر عشان في جبال ومرتفعات في هذيك المنطقه فما بتحددوا خط الافق الناس ما بتحدد خط الافق الحقيقه انه خط الافق بيكون بهذا الشكل اه فهمتوا الفكره كيف لحظه لحظه لان هاي موضوع فيزيائي فيزيائي شفتوا كيف تغير خط الافق لما يكون خط الافق بهذا الشكل اذا طبيعي يكون المنظر بهيك بس لو كان خط الافق بهذا الشكل فاذا اذا الطبيعي الامر الطبيعي انه نعم تمشي حسب الجاذبيه قسما بالله اني حين قاعد افهم اجين اجين ميل 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 شوف شوف السياره هذه هي هاي السياره اني محمد عدران نزل لا يا جماعه ايه ايه ايش ايش الحقيقه انه هيك حتمشي لو ماشيين على الان حطيناها على نيوتريك حتمشي آه. شفت المعلومه يا آه جماعه وهذا علم والله والله العظيم هذا علم هذا علم يا جماعه بعجبكم رسمي هذا علم شكرا على الدرس الفيزيائي اللي اعطيتنا اياه انت تحب اكبر اصغر اطول ما ادري آه ايش صح آه, اه والله صحيح سمعنا عن اكبر بحر اكبر جبل اكبر ها آه؟ نعم ما سمعنا عن اكبر كهف في العالم آه. قاعد تتخيل شكله صح آه لا انا لا بتخيل خفافيش بصراحه فعلا خفافيش لكن نوع غريب موجود داخل نباتات مو موجوده الا هناك حيوانات وحشرات مو موجوده الا هناك مناخ بس هناك غيوم امطار في الكهف من كثر ما هو كبير جمهور <تصفيق> يعتبرونه كوكب الحادة بنفسه من, من كبر الكهف نفسي اروح ورا الكعبه محمد ما تخاف؟ انا ما بخاف اوف طبعا اوف انا انسان بعشق المغامرات على فكره بعدين انا بروح عطني اكثر شيء سويته حياتك يعني انا بالعاده لما اروح على مدينه ملاهي ببحث عن اكثر لعبه ممكن تخوف، اكثر لعبه ممكن يصير فيها موت لو صار فيها خطا. انا قاعد اقول لك شنو اخطر شيء سويته في حياتك؟ تقول لي مدينه ملاهي وقطار الموت؟ انت تنزل قطار الموت؟ جب لا عادي يعني عادي بيبيز نازلين. عام 1990 سنه ميلادي لاني اكبر منك بسنتين، تعرف ايش بيني وبينك على فكره؟ سنتين الا 27 يوم. ردها علي ان استطعت، انا اكبر منك بسنتين الا 27 يوم، والله. كمل. كمل يا عبد الله روح. مالك تفاجأت؟ اي ما شاء الله عليك. <تصفيق> عام 1990 كان في مزارع محلي في فيتنام. فيتنام منتخب ضعيف بس تطور مؤخرا، فكرة كأس الخليج اللي فازت فيها قطر، منتخب فيتنام عاند مع اليابان وطلع الله يخرب بيت الكورة على اللي اخترعوا الكورة. <تصفيق> أكمل آه. في قلب حديقة، هاي لازم أقراها. بونغ نهاكي بانغ. اكتشف عن طريق الصدفة بالحظ. آه باي لك. كهف. الحين شو يسمونه؟ سونغ دونغ. يوم شاف الكهف اه حط ريوله مشى ما قال حق حد يا عفو الله رجع له متى؟ سنة 2009 هو ما تلاقيه 1990 رجع له 2009 يعني بعد 19 سنة 19 سنة هو يفكر بس الحين شو اسوي في هالكهف؟ شو ما حد اكتشفه الا هو؟ رجع وتعمق زيادة واكتشف الكلام اللي قلته لك من شوي يا عمي شو هذا؟ خليني اقول لك ايش كبر الكهف؟ العرض 200 متر ملاعبين كرة قدم الارتفاع 150 متر يا الله مية ملعب ونص الطول 6500 متر قد الكورنيش كورنيش يدوها تقريبا يا الله تخيلته يا الله تخيل 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 تخيلته والله يقول لك في نهر يا الله في غابة ياس أمطار يا زلمة احنا وين نعلم غيوم وين نعلم هاي المعلومات وين نعلم هاي المعلومات صادح الذيب تدري كم عمر الكهف هذه ثلاث ملايين سنة يا إلهي ثلاثة مليون والحين صار ايش؟ وجهه حق السياح، وبتحب بتحب الاشياء الغريبة؟ طبعا طيب تذكرتك وروح الفيتنام خلينا نروح والله خلينا نروح والله حبيت اتصل زيرو 900 وروح على طول روح الفيتنام وهاي صار اكتشاف الحين حق الناس اللي يحبون الاكتشافات الجديدة وجهه للمكتشفين نعم يروحون يستمتعون هنا عبد الله المعلومة الجاية راح تخليك تمسك راسك من هول الصدمة معلومة مرعبة يلا اتحدى هل تعلم يا عبد الله انه في منطقة في القطب الشمالي المتجمد منطقة تقريبا بيقولوا انها 9 متر في 7 متر عرض الطول 9 في 7 صغيرة, صغيرة, صغيرة يعني. جدا شو أوكي. هالمسافة هالمكان الاستوديو اللي احنا جالسين فيه تقريبا فقط اوكي ولكنها محاطة بالاسوار ممنوع بني ادم على الاطلاق انه يقترب منها ليش طبعا ليش ليش تقترب ما عمرك سالت حالك يا عبد الله ليش الحكام والرؤساء والملوك بيعيشوا كثير اي بعمره صح بعمره بعمره صح صح, 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 صح بعمره بعمره لهم طولة العمر بس صح لي ليش ليش اليزابيث ما شاء الله كم عمرها الحين؟ هي مواليد 1926 شيش فاين شيش فاين هي مواليد 1926 يعني عمرها 94 95 سنة حاليا زوجها الامير فيليب مواليد 1921 يعني في هاي السنه بيطبق ال 100 عام كيف عايشين؟ طبعا بقضاء الله وقدره بس في شيء بيعملوه احنا ما بنعمله ابي افهم ال 9 متر في 7 ايش موضوع امه دي؟ هذه واحده من افضل مناطق العالم لاستنشاق الهواء الطبيعي بيقول لك 
لازم تزورها مره في السنه طبعا لا انا ولا انت فقط هدول الناس علية القوم بيروحوا بيزوروها وبيستنشقوا هواها الطبيعي واي مرض فيك تبرى منه خلاص تشفى تشفى منه الا اذا كان مرض جلدي سطحي على الجلد على السطح إيه إيه. كل الامراض الداخليه لداخل كم الجسم كم فتره تقريبا يظل يعني عليك ان تبقى من ربع ساعه الى ساعه وربع من ربع ساعه الى ساعه وربع اجلس هناك واستنشق هواء تلك المنطقه تحصل على الشفاء التام بحول الله عز وجل وقوته طبعا وكل شيء فاذا سمعت يا عبد الله في يوم عن ايش اسمه اكسير الحياه هذا هو رسميا ان تعيش الابد شو اكسير يعني هو انت تعيش الابديه الفور ايفر يعني المنطقة هذه يعني مم. سموها اسم مثلا إلها اسم. لقب مثلا طبعا إلى اسم مش متعارف عليه تريزور برات ستون ولكن لو دحثت وكتبت تريزور برات ستون لن تحصل على أي نتيجة بحث في جوجل احنا يا جماعة وصلنا إلى نقطة النهاية تجبرنا معلومات في حلقة اليوم أنا والله استمتعت صراحة تعلمت وايد امور اتمنى انكم استانستوا ونبيكم تبحثون أكثر وتعلمون أكثر وكتبوا لنا في الكومنتات معلومات أكثر إذا احنا ما قلناها اكتبوها تحت ترى الناس تقرا الكومنتات ومين بلس؟ بلس؟ اه بلس؟ اه تشيك 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 جيب المعلومه الكذب اللي انقالت ادري ادري انه مو في بالك لان المعلومات كلها جباره اكتب المعلومه الكذب تحت تفاصيل القرعه والمسابقه كلها في ستورياتنا كيو 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 مهد عبد الله 23 سلام عليكم نراكم على خير سلام عليكم لان محمد يجهز معلومته حاب اني اقول لكم ترى انا مو بمثنان انا لابس شيء اوفر سايز ولونه لون جلد ما يعني مبين كانه يا جماعه والله صوت الكرسي يا اخي ما تصير لكم دائما اذا تحركون مثل الكرسي يطلع صوت صح؟ عقب تقول اي والله صوت الكرسي كذاب كذاب لو تحاول تطلع الصوت ما تقدر والله العظيم صوت الكرسي والله وتحاول بكل طرق تطلع الصوت مره ثانيه